ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي يا رب صل وسلم وبارك عليه وبستيب قبيترو رجب المرجب الآخر جمعات رضا شهر الله شهر الأصوم أما درجنا أطيب بروت بن ماش शुभरिश करी मास, हमारे खूब बेशी दरोदी मास, रोज़ बोल मरोज़ जब अल्लाह मास, हमारे ते के विदाई निच्छी, शे रोज़ बोल मरोज़ जबे रास्करी आखिरी जुमाबारे, जरा मुज़िदे, वर्तमाने तो शिकने चन, जरा आशार पते रोए चन, रहमानी वरहमा कुमुल्लाहु ताल السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرب برثم مالك مولا خالق مالك ستار العيوب غفار الزنوب سبحان وتعالى درباري أمرا أنتور أنتوستول ديك شكر يا ديك ورشي الله باك हमारे के अस्करी रोज़बल मुरज़बे आखरी जुमा बारे अल्लाह दरबारे हज़रत दवार तोफ़ी किए चे शेरन बोली अल्हम्दुलिल्लाह शादे शादे हयातुन नबी मेराज़ेर दुल्हन नबी साहेब काबा काउसाइन साहेब लाओला नबी राज़ाय मुबारकाइन लक्कु कुची दोरु दर सलामिर हदीयारुस कुरी शोमानी तुर मुसलिन एज़ाम अम्रा आलोचना कर चलें वो भी थ्रो में राजू नबी नहीं है राजू बोलो मराजू नहीं है ऐसा हमारे अस्कर शेष जो माँ ऐसे नहीं अमी आज के जो आयत तलवार कर रची सूरा ये अनकाबू थे पास नंबर रुको ये आयत ही करी माँ हमारे के अल्लाह नबी एक जो ओतुलों नहीं हो धीक, हमारे शामने तुले दौरे चले। अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन अल्लाह पियो हबीब के अरशाद करते हैं। वमा कुंता ततुलु मिन कबली ही, मिन किताब। रसूल एक कुरान नाज़िले रुपूर्वे। बाय एक कुरान अमी आपने के शिक्षण रुपूर्वे। पृथ्वीर उन्नो कोनो किताब। जिता आपने कौन दिन तलावत करें नहीं? तार पर बोलते हैं वाला ताखुत तू हूँ, आपने ना लिखे थे, बी अमीन ही क्या, निज़ेर हाथे, आपने ऐर आगे ना कोनो किताब तलावत करें थे, ना कोनो किताब लिखे थे, जो दी लिखते हैं, इज़ा लर्ताबल मोगते लोग, जो दी आपने निज़ेर हाथे किसू लिखते हैं, ता� मुनाफिक तरह अपना एक कुरान जेटा मैं अपना के नज़ला हु आला कल्बिक जेटा मैं डायरेक्टली शोरा शुरी इन्ना आलाइना जमा हु व कुरान हु जेटा मैं शोरा शुरी कुदरो थेर ज़वान दिए अपना कलोबेर मुद्दे सेट कर दिए थे जो दी अपनी निज़ेर हाथे एक कुरान आशार पूर्वे जो दी किसू कोनो जाएगा लिखतेन त एट तो मोहम्मद वो ही जाएगा ये पौराल क्या करो छे वो कहने लिखे छे उन अत्ते के शिके छे शेजन नो एक कुरान टा वो कंते के इंक्लूड कर दिए छे जोर बोले नाउज बिल्ला हाँ शेजन नो अल्लाह नो भी अल्लाह बोलते हैं आपने कौन दिन लिखे नहीं तो एकों तारमानी यही ना जे हमारे रसूल लिखते जानते हैं � बुखारी शरीफ है, किताबुल किरताज़ जिता से, कागो उस कॉलो में रुद्दा ही, लिखा लिखा रुद्दा ही, वो खाने ये शेष है। अज़रते अमीरे मुआबियारों दिया अल्लाह हु था लान हु, काते बे वो ही चीलें, जिनी कुरान लिखते हैं, कुरान लिखते हैं, ये रकम बयाल लिज़्ज़न काते बे वो ही चीलें, कोई जन जरा अल्लाह नबीर मुक्ते के कुनो किसी शिकार शाते शाते, शेठा विभिन्नो पाथोरेर मुद्दे, तार परे होरीनेर चाम्राई, विभिन्नो शीला लिपिते, 
তারা সেগুলো সাথে সাথে লিখে ফেলতেন আমির মহবি আরদি আল্লাহ তালু বর্ণনা দিচ্ছেন যখন আমরা লিখতাম তখন আমার প্রিয় রসুল আমাদেরকে দেখাই দিত যে কোন অক্ষরটা তোমরা কিভাবে লিখবা জোরে বলে এখন যেই রসুল লিখতে জানতেন না ওই রসুল আবার দেখাই দেন কেমনে আপনাদেরকে এখনো ক্লিয়ার হয়নি আমি আরও ক্লিয়ার করি আরও ক্লিয়ার করি সুরায়ে আলাপ সুরায়ে নাম জানেন কোরআন শরীফের আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম পৃথিবীর জমিনে কোরআন নাজিল হয়েছে সুরাইয়া আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত কয় আয়াত পাঁচ আয়াত কোথায় নাজিল হয়েছে হেরা গুহায় কোথায় হেরা গুহায় তো হেরা গুহায় নাজিল হয়েছে ওখানে পাঁচ আয়াতের একটা আয়াত ছিল আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম আর একটা হচ্ছে আল্লাজি আল্লামা বিল কলম আল্লাজি ইকর ইসমে রব্বিকাল্লাজি খলাম খলা খল ইনসান আমিন আলাপ ইকর ও রব্বুকাল আকরাম আল্লাজি আল্লামা বিল কলাম যিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে কলমের সাহায্যে সুবাহন আল্লাহ বলেন কিসের সাহায্যে এখন আপনাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখি আল্লাহর কাছ থেকে লেখাপড়া শিখে আসছেন যে এরকম কে আসেন একটু হাত তোলেন তো শিখেন নাই কেউ শিখে নেই আল্লাহ কাউরে কলম দিয়া লেখা কিন্তু আল্লাহ কোরআন শরীফে দলিল দিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ জি আল্লাহ মাবিল কলম যে আল্লাহ কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ তুমি কারে শিক্ষা দিস যে কলম দিয়ে তোমার ছাত্রকে তো আল্লাহ বলছেন আমার ছাত্র আর রহমান আমি রহমান আল্লাম আল কোরআন আমি কোরআন শিক্ষা দিয়েছি আমার ছাত্রকে জোরে বলে সোহান এখন কোরআন কারে শিক্ষা দিয়েছে আল্লাহ আমাকে আপনাদেরকে কাকে শিক্ষা দিছে হ্যাঁ কাকে রসুলকে তাহলে আল্লাহ কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন রসুলকে কিসে দিয়েছেন ডাইরেক্টলি দিয়েছেন অথবা কলমের সাহায্য দিয়েছেন যেটা যেভাবেই দিক আল্লাহর একমাত্র ডাইরেক্ট সরাসরি ছাত্র হচ্ছেন রসুল নিজে এরপরে আর কেউ ডাইরেক্ট কোনো ছাত্র নাই এখন বলেন পৃথিবীর জমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি লিখেছেন তার নাম কি এটা একটা এম সিকিউ প্রশ্ন যিনি সর্বপ্রথম লিখেছেন নবীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন হজরতে ইদ্রি সালাহ ইসলাম হজরতে ইদ্রিস আলাহ ইসলাম ইব্রানি হিব্রু বিভিন্ন ভাষা উনি লিখেছেন কিন্তু আরবি ভাষা তিনি লিখেন নাই তিনি লিখেন নেই যিনি সর্বপ্রথম আরবি লিখা লিখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন যে ইব্রাহিম হলিলুল্লাহ যে সন্তানকে নিয়ে কাবাগর নির্মাণ করার পরে আল্লাহর দরবারে হরিয়াত করেছিল রব্বানা ওবা আসফি হিম রসুল্লাহ ইয়াতুলু আলাইহিম আয়াতি আল্লাহ তুমি আখির জমানার নবী আমার নসলের মধ্যে দান করো সেই আরবের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বসবাস শুরু করে তার বংশ বিস্তার হয়েছে যিনি প্রথম আরবি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন ইসমাইল জবিহুল্লাহ জোরে বলে সুবাহান এই যে আরবি লিখার প্রচলন এখন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে সেই আলিফ বাত আসা লিখার পদ্ধতি চেঞ্জ হয়েছে এখন রসুল লিখেন নি কেন জানলে লিখেন নাই কেন প্রশ্নটা এখানে যদি লিখতেন সমস্যা দুইটা এক নম্বরে ইহুদি খ্রিস্টানরা বলতো এটা মোহাম্মদ নিজে নিজে লিখে বানিয়ে দিয়েছে ঠিক না বেটি তখন আর একটা বলতো যদি উনি কারো কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিখতেন আমার রসুল যদি কারো কাছে গিয়ে লিখতেন বা পড়তেন তাহলে তারা বলতো মোহাম্মদ তো অমুকের কাছ থেকে শিখেছে অতএব মোহাম্মদের একজন ওস্তাদ আছে ওই ওস্তাদ থেকে শিখে এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছে যেমন আমরা লিখি যেমন আমরা এই যে কথাগুলো বলছি এটা আমাদের নিজস্ব কথা না এটা আমাদের নিজস্ব কথা না আমরা নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলছি কিন্তু এটা আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে আমাদের ওস্তাদদের থেকে আমরা শিকার ভরে মানুষের কাছে সেটা ডেলিভারি দিচ্ছি ঠিক না বেটি কিন্তু আমার নবী কোনো শিক্ষকের কাছে রসুল ইহিন নবী ইল উম্মি আমার রসুল এমন রসুল যেই রসুল 
কোনো দিন কারো কাছ থেকে শিখে নাই কোনো ভার্সিটিতে যাই নাই কোনো ওস্তাদ ছাড়া তো আমার রসুল যে রসুল কারো কাছ থেকে না শিখে শিক্ষা দিয়েছেন তার মানে আমার রসুল বুঝিয়েছেন আমি কারো থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আসি নাই আমি শিখে তারপরে পৃথিবীতে এসেছি মানুষ দুনিয়াতে আসার পরে বয়স বৃদ্ধ হওয়ার পরে বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পরে সাত বছর নয় বছর আট বছর যে যত বছরে ঘর লেখা করতে যাই যে যার মা বাবা যেভাবে শিখায় তারা তারপরে শিখে আমার রসুল বলেন আমি তো শিখার পরে পৃথিবীতে এসেছি আমি শিখে এসেছি আমি শিখতে আসি নেই মানুষ শিখার জন্য এসেছে প্রতিষ্ঠানে মসজিদে এসেছে জানার জন্য কিন্তু আমার রসুল বললে আমি জানাতে এসেছি জানতে আসি নেই সেজন্য আমার রসুল লিখে নেই আমার রসুল লিখে নেই সর্বোপরি আমার রসুল একটা আদব আদবটা হচ্ছে এটাই আমার রসুল কলম দিয়া দত্তেও জানতেন লিখতেও জানতেন প্রশ্ন করবেন হুজুর কোথায় আছে বোহারি শরীফের হাদিসের মধ্যে আছে আমার মামারা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছে হুজুররা সেখানে শুনেছেন হুদাই বিয়ের সন্ধি যখন লিখা হচ্ছে চোদ্দোশো সাহাবি হুদাই বিয়ের প্রান্তর উপস্থিত সেখানে মক্কার কাফের কোরাইশদের সাথে সন্ধি হচ্ছে সে সন্ধির লেখক ছিলেন হজরতে মওলা আলী শের হুদা সন্ধি লিখা শেষ চুক্তি সন্ধি লিখার আগে করে একটা চিঠি লিখেছে নবীজি কাফেরদের কাছে একটা চিঠি লিখেছে মওলা আলী শের হুদা লিখেছেন লিখার পরে সেখানে মওলা আলী শের হুদা লিখে দিয়েছে মিন মোহাম্মদের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই সিটি হচ্ছেন কার পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় রসুলের পক্ষ থেকে এখন কাফেররা সুক্তির এই চিঠি সন্ধি লিখার পরে যখন সুক্তির স্বাক্ষরকারীর নামের জায়গায় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ লিখেছে কাফেররা ব্যাটু দেওয়া শুরু করলো তারা বলল আমরা তো মোহাম্মদকে নবীই মানি না তো এখানে রসুল্লাহ কেন লিখছ এখানে রসুল্লাহ কেন লিখছ কাটি দাও আমার রসুল বললেন মওলা আলী সাহের খুদাকে বললেন আলী যেটা রসুল্লাহ লিখছ সেটা কেটে দাও হজরত আলী রদি আল্লাহ আলহু বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এই কাফের বেইমানরা না মানতে পারে আমি যে আদবের সহিত লিখে দিয়েছি আমি বুলেও আর ওখানে রসুল্লাহর জায়গায় কলম বসাইতে পারবো না কারণ এটা বেয়াদবি হবে জোরে বলেন সুবাহ তখন আমার নবী বললেন তুমি কাটবে না এটা আমিও জানতাম আমাকে দাও আমার রসুল কলম নিয়ে নিজে কাটে দিয়ে লিখে দিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এটা হচ্ছে তাদের সাথে চুক্তির কারণে তাহলে সাহাবা ইকরামের আদব ছিল এইরকম তো এখন আমার রসুল যদি লিখতে না জানতেন কলম ধরে কাটি দিলেন কেন আবার লিখেও দিলেন ভালো করে খেয়াল করেন আবার লিখেও দিলেন এখন মৌলবী বলছেন রসুল আলী বা লিখতে জানতেন দুঃখজনক এইখানে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখেও দিলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে লিখতে না জানলে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কেমনে লিখলেন দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন আমার রসুল লিখে নাই ওই যে মৌলা আলী শের খোদা রসুল্লাহ কেটে দিতে বলেছে কাটে নাই আমার রসুল বললেন আমি যদি কোরআন নাজিল হওয়ার পরে আমি লিখে ফেলতাম তাহলে আমার কলমটা থাকতো উপরে খাতা এটা কি খাতা আমার কাছে আসে কলম খাতায় লিখতে গেলে কলম উপরে থাকবে না নাকি নিচে থাকবে একটু জোরে বলেন উপরে থাকবে অথয়ে আমার কলমের ছায়াটা আমার কলম থাকবে উপরে আমার আল্লাহর কালাম যাবে নিচে এটা আমার রসুলের আদব সেজন্য আমার রসুল কলমকে ওই খাতার মধ্যে বা পাথরের মধ্যে লাগিয়া আমার রসুল লিখে নাই এটা আমার আল্লাহর কালামের প্রতি আল্লাহর আল্লাহর নবীর আদব দেখিয়েছে জোরে বলেন সুবাহ সেজন্য গভীর মনোযোগ সেজন্য আমার রসুল কোরআনের প্রতি এরকম আদব দেখিয়েছেন কলমের ছায়া কাগজের উপরে পড়লে কালাম নিচে থাকবে আল্লাহর কালাম কলম উপরে থাকবে এই কারণে আমার রসুল লিখলেন না আল্লাহ বললেন রসুল কলমের ছায়া পাথরের উপরে বা কাগজের উপরে পড়বে সেজন্য কালাম নিচে যাবে বলে আপনি লিখেন নাই অথয়ের আমি আল্লাহ আপনাকে নাজালাহু আলা কলবিক এই কোরআন আপনার কলমের মধ্যে সেটিং করেছি তাই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আমি আল্লাহ আপনার কোনো ছায়া রাখলাম না যে এই ছায়ার উপরে পৃথিবীর কোনো সৃষ্টির পা পড়বে জোরে বলেন সুবাহ সেজন্য আমার রসুলের জন্য আল্লাহ কোনো ছায়া রাখে না এটা হচ্ছে আল্লাহর নবীর প্রতি আল্লাহর মোহব্বত আর কোরআনের প্রতি আল্লাহর নবীর মোহব্বত কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আজকে আমরা ডক্টরের ডিগ্রি নেওয়ার ঘরে বলছি আমার রসুল নিরক্ষর ছিলেন আলিফ বাট আসা লিখতে জানতেন না এই আলোচনা আমরা করছি কেন এটা আমাদের প্রতিবাদ 
এটা আমাদের প্রতিভা এটা না করলে ইমানদারের ইমানের মধ্যে কি ধরবে মরিচা ধরবে কি ধরবে কারণ আপনারা তো আন্তর্জাতিক বক্তার ওয়াজ শুনে আমি সমৌনি মসজিদের এই খতিব সাহেবের ওয়াজ শুনে কি লাভ হবে বুঝতে পারছেন এই জন্য আন্তর্জাতিকভাবে এটা এখানে আমরা জানি এখানে মিডিয়ার লোক আছে এখানে এনএসআইয়ের লোক আছে এখানে ডিজিএফআইয়ের লোক আছে এটা আমরা জানি জানার পরেও বলছি তাদের মাধ্যমেই আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে এ মেসেজ দিতে চাই যে সমস্ত নাস্তিকরা যিনি ইসলামের উপরে আঘাত করে তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কঠোর আইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই রকম আল এম নামদারি নবীর সানে যারা বিয়াদিবি করে তাদেরকেও ফাঁসির কাজটি ঝুলানো হোক এটাই আমাদের দাবি দোনোটাই একই একটা হচ্ছে আদবের সহিত খোলসের ভিত বাইর ভিতরে থেকে তারা ল্যাবাস পরে তারা নবীর সানে বিয়াদবি করে লেখনির মাধ্যমে বিয়াদবি করে আবার কিছু আছেন ডাইরেক্ট নাস্তিক যারা দিন ইসলামের উপরে সরাসরি আক্রমণ করে তাই নবীর সানে বিয়াদবি করার আগে এমন শাস্তি প্রয়োগ করা হোক তাদের জবানের মধ্যে এমন তালা লাগিয়ে দেওয়া হোক যেটা আল্লাহ লিজে লাগিয়ে দিয়েছে আল্লাহ নবীর সানে বিয়াদবি করেছে আল্লাহ নবীকে আফতার বলেছে সাথে সাথে আমার আল্লাহ বলছেন রসুল আপনি টেনশন করবেন না মনে কষ্ট নিয়েন না আমি আল্লাহ আপনাকে একটা শব্দ বলেছে ইন্না সাহানিয়াকা হুয়াল আবতারের যে আপনাকে যে আবতার বলতেছে নির্বংশ বলতেছে আপনি এটা নিয়ে টেনশন করবেন না তার বংশটাই হচ্ছে নির্বংশ শুধু তাই না তারে আমি একে একে নয়টা লকব দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিলাম যে সে এক নম্বরে জারস সন্তান কি সন্তান জারস সন্তান অথয়ে আমার নবীর সানে যারা কটাক্ষ করবে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই দেহের মধ্যে প্রাণ থাকবে ইমানদার দাবি করব তো এখন বলবেন বুঝুর আপনারা না বুঝে ওই ইউটিউবের মধ্যে লেখা উঠছে বলছে কি বুঝে কি বলছে কি কি বুঝাবেন আপনি আমাদেরকে কতক্ষণ ডাকবেন সিস প্যাক দিয়ে একবার ডাকছেন সরিষার দানা বুঝাইয়ে ডেকে দিছেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে ঢাকার কিছু নাই এখানে ঢাকার কিছু নাই এটা কাঁকড়ার খোলস থেকে বের হয়ে গেছে কারণ এটা কেন করেছেন আপনি ওইদিকে একটা বেয়াদবি করেছেন সেটাকে ডেকে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু সাফাই গেছে আপনার দলের লোকেরা দালালরা এখন আপনার মুখ দিয়ে এমন শব্দ আল্লাহ ব্যয় করেছে আপনি যে বেয়াদবের সুর এটা পুরো জাতির কাছে প্রমাণ হয়ে গেছে ঠিক না বেঠি রাগ করতেছেন রাগ করিয়েন না এর বড় না বুঝলে যারা বেশি আগ্রহী তারা আমার সাথে বোঝার জন্য কি আপনি অবশ্যই কোনো টেনশন নেই একদম ফ্রি ওরা টাকা বুঝে নেন সময় যতক্ষণ লাগে বসবো নবীরে নিরক্ষর বলার কোনো সুযোগ নাই উম্মি শব্দের অনেক অর্থ উম্মি মানি মূল উম্মি মানে কি জোরে বলুন উম্মি মানে কি মূল মূল বুঝেন মা মা হচ্ছে সন্তানের মূল মার গর্ভ থেকে সন্তান কোথায় এসেছে তাই এই কুলকা এনা আমার নবীর কারণেই পৃথিবীর আল্লাহ সৃষ্টি আসমানের সৃষ্টি আল্লাহ আরশো কুরসি সব কিছুর সৃষ্টির মূল হচ্ছে আমার রসুল সে দিক দিয়ে আমার রসুল রসুলহীন নবী লম্বি প্রশ্ন করবেন উম্মি মানে যদি রসুল মূল হয় কোরআন করিমের মধ্যে সুরায়ে ফাতেহাকে আল্লাহ উম্মুল কোরআন বলেছে কি বলেছে উম্মুল কোরআন তার মানে কোরআনের মূল কোরআনের মূল কোরআন নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে খানায় কাবা যেটা মক্কা শরীফ এটাকে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছে উম্মুল কোরা উম্মুল কোরা তার মানে উম্মি শব্দের তো আপনি ইলিটারেট কেন দেখলেন বাকি নবীর শানে যে সমস্ত শব্দ তফসিরের মধ্যে কোরআনের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে সেগুলো যা কোনো দিন কোনো মুবাসির করে নেই আপনি কিভাবে এই শব্দ ইউজ করেন আখেরি জমানায় এসে তার মানে যার ভিতরে যেটা আছে সেটা প্রকাশ পাবে হজরতি জিবরিল আমিন মেহরাজের আলোচনা আমরা শেষ পর্যায়ে আসি হজরতি জিবরিল আমিন মেহরাজে যখন সিদ্রাতুল মন্তাহায় গেলেন যখন আমার নবীর সাথে তার দূর চলে যাবেন আমার নবী আলাদা হয়ে যাচ্ছেন তখন আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন জিবরাই তুমি আমাকে কেমন দেখেছো তুমি আমাকে কেমন দেখেছ তখন জিবরিল আমিন অতীব সুন্দর ভাষায় বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি সমস্ত নবীদের কাছে গিয়েছি পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সৃষ্টি জগতের সব জায়গায় আমি জিবরিলের বিচরণ হয়েছে অনেক সুন্দর দেখেছি কিন্তু আপনি রসুলকে নিয়ে যাচ্ছি আজকে যে আপনার সৌন্দর্য এত বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছে আপনার সাইতে সুন্দর আমি পৃথিবীতে আর কিছুই দেখি নাই জোরে বলে আপনার মতো অনুপম উপমাহীন কোনো সৃষ্টি আমি আল্লাহর সৃষ্টি জগতে দেখি নাই 
এটা জিবরিল আমিনের তারিফ আমার নবীর এখন প্রশ্ন হচ্ছে ও গো নবো তো রসুল আপনি নিজের তারিফ জানার জন্যই কি এই কথাটা জিবরিল আমিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার রসুল উত্তর দিলেন উম্ম এটা যদি তুমি আমার কাছে প্রশ্ন করো আমার কাছে এর চাইতে সুন্দর উত্তরও রয়েছে কারণ এটা জিবরিল আমিন ইনি ফেরেস্তান উনি কি মানুষ নন সাহাবাই কারাম তারিফ করেছে এটা হয়তো অনেকের কাছে যেমন কাভেররা বলেছে আমার নবীর গাদা যে গাদা মুবারক যেদিকে যেত সেদিকে আমার নবীর যখন যেত গাদার পিঠে ছড়ে তখন কাভেররা বলতো মোহাম্মদ গিয়েছে মোহাম্মদের গাদার দুর্গন্ধ যাচ্ছে এটা হাদিস শরীফ আর এ কথা যখন সাহাবাই কারাম জানত সাহাবাই কারাম বলত ওরে বেকুবের দল আমার নবীর গাদা মুবারক যেদিকে গিয়েছে সেদিকে তো আমরা মেশক আম্বরের সুগন্ধ পাচ্ছি এই যে মানুষের সাক্ষী আল্লাহ নবীর প্রতি মোহব্বত এটা অনেক মুনাফিকের কাছে খারাপ লাগতে পারে সেজন্য আমার নবী ওই মানুষ জাতি নয় মালাকুল ফেরস্তা মালাইকাতের জগতের মধ্যে ফেরস্তাদের মধ্যে যিনি সৈয়দুল মালাইকা সে জিবরিল আমিন থেকে আমার রসুল এই জন্য জিজ্ঞেস করছেন আমাকে কেমন দেখেছ তখন ওই ফেরস্তার সাক্ষী হলো রসুল সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমি নূর আপনাকে বসর বলছে আমি নূরের সৃষ্টি কিন্তু আমি বলছি আমি আমি মালাকুল আমি সৈয়দুল মালাইকার চাইতে আমি জিবরিল আমিনের চাইতে আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনি আমার চাইতে কুঠি গুণ বেশি উজ্জ্বল আলো চলে বলেন কারণ যে আলো আমি যেতে পারি না যেই জায়গায় সেখানে আপনার বিচরণ তার মানে যেখানে আমার শেষ আমি নূরের সৃষ্টির সৈয়দুল মালাইকার যেখানে শেষ আপনি রসুলের তো সেখান থেকে মাত্র শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেরস্তার তারিফ তো এখন জিবরিল আমিন বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি আমাকে এই কথা বলেছেন আপনি তো যাচ্ছেন আমি তো যেতে পারছি না আপনি আমার জন্য একটা আল্লাহর দরবার সুপারিশ করবে সোহান আল্লাহ আল্লাহ আমার জন্য সেখানে গিয়ে আপনি শুধু নিজের কথা আর উম্মতের কথা বলবেন আমার কথাটাও একটু বলিয়েন সেখানে আমি আপনার খেদমত করেছি আপনি আমার কথাটা আল্লাহ সামনে বলবেন তখন আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন জিবরিল তোমার আবার কি আরজু বলি আর সুল আল্লাহ আমার কোনো আরজু নয় আমি মানুষ নই আমি জিন নই আমি আপনাদের খা দেব আপনি গিয়ে শুধু বলবেন যে উম্মতের জন্য আপনি জমিনের মধ্যে আমি যতবার গিয়েছি ততবার আপনি উম্মতের জন্য কাঁদতেছেন আপনি আল্লাহ দরবারে যখন যাবেন আল্লাহ থেকে একটা পারমিশন নিবেন বলে কি পারমিশন নিব বলে আপনি একটু বলবেন কেয়ামতের মাঠে আপনার গুণাগার উম্মতগুলো ফুলসিরাতের ফুল ফার হতে পরে যাবে সুলের সাইতেও শিখন তরবারির সাইতেও দাঁড়ালো যে ফুল ফুলসিরাতের ফুল দেখে আপনি রসুল কেঁদে দিয়েছেন আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করেছি আপনি কাঁদছেন কেন আপনি বলেও দিয়েছেন আমার গুণাগার উম্মত এরকম অন্ধকার এরকম চুলের চাইতেও চিকন তরবারের চাইতেও ধারালো আমার গুণাগার উম্মত এই সাপু পার হয়ে কিভাবে জান্নাতে যাবে এই ফুলসরাতের ফুল দিয়ে দেখার পরেই আমার রসুল উম্মতের জন্য চোখের ভানি ফেলেছেন তখন জিবরিল আমিন বলছে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যখন আল্লাহর কাছে যাবেন আপনি একটু আল্লাহর কাছে অনুমতি নেবেন কেয়ামতের মাঠে যখন হাসরের ময়দান কায়ম হবে তখন আপনার গুণাগার উম্মতগুলো যখন ফুল সিরাতের ফুল পার হবে সেই সময় আপনি একটু পারমিশন নিরে রাখবেন সে কেয়ামতের ময়দানে আমি যে আমার ছয়শো ডানা আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করে রেখেছেন দুইটা ডানা শুধুমাত্র খুলে দিয়েছি যেটা দিয়ে পুরো আস এই জমিন বিস্তৃত হয়ে গেছে বাকি যে পাঁচশো আটানব্বই ডানা রয়েছে ইয়ার সুল্লাহ আপনি একটু আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেবেন আপনার গুণাগার উম্মতরা ফুল সিরাতের যখন ফুল ভার হবে আমি যেন আমার এই নুরানি ডানা বিছিয়ে দিয়ে তাদের কদমের দুলা নিয়ে আমি আরো দামি হতে পারি জোরে বলেন তাহলে জিবরি লামিন আমাদের জন্য এত মোহব্বত রাখেন একটাই কারণ কারণ আমার নবীর প্রতি জিবরি লামিনের ভালোবাসা আমরা গুণাগারদের কথা তিনিও মনে রেখেছেন অতএব এই মেয়েরাস যেন তেন বিষয় নয় আমরা এখান থেকে শিক্ষা নিচ্ছি আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ফেরস্তারা এত সম্মান করেন এত আদর করেন এত মোহব্বত করেন আমাদের গুণা মাপ চান আমাদের জন্য আল্লাহ দরবারে ফরিয়াদ করেন আমরা যেখানে তসবি বড়ি সেখানে তারা এসে আমিন আমিন বলেন আমরা যখন মুনাজাতে হাত তুলি এই অদৃশ্য জগতের নুরানি ফেরস্তা আমাদের সাথে আমিন বলেন তাদের কোনো গুণা নাই তাদের কোনো অ্যাবাদতের প্রয়োজন হয় না তারপরেও তারা এসে পৃথিবীর জমিন আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র নবীর খাতিরে নবীর মোহব্বতে এসে নবীর গুণাগার উম্মতরা যখন 
আল্লাহর দরবারে হরিয়াত করে আল্লাহ আমার জীবনের গুণা মাফ করে দাও সাথে সাথে নুরানি ফেরেস তারা ডাক দিয়ে বলে আমিন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই যে ফেরেস তারা আমাদের প্রতি এত দরদি কারণ একটাই কারণ আমার নবীর ভালোবাসা সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ ফেরেস্তা কুল কায় না খোদ রব্বুল আলমিন যেই নবীর প্রেমে মহব্বতে মেয়েরাজ দান করেছে আল্লাহ পাক সেই নবী আমাদের জন্য যে মেয়েরাজ নিয়ে এসেছেন পাসপক্ত নামাজ আমাদের জন্য এনেছেন আল্লাহ আমাদেরকে এই পাসপক্ত নামাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সেই নবীর মহব্বত নিয়ে আদায় করা তো ফেক দান করুন এখানে একটা মাসালা বলুন এই কথাটা আমি আজকে শেষ করছি কথা অনেক লম্বা এখানে আমি শেষ করছি মুসল্লিরা মসজিদে আসে মসজিদে আসার পরে দেখা যায় যে মুসল্লিদের কাঁধে কাঁধ মিলাই না আল্লাহর নবী কিন্তু কঠোর হুঁশিয়ারি উচি উচ্চারণ করেছে যারা মাঝখানে জায়গা ফাঁকা রাখে ডাইরেক্ট খালিসের মধ্যেই আছে যারা ফাঁকা রেখে এভাবে অনেকে তো আসা আবার সই হাদিস মানে আর আমি ডাইরেক্টলি দেখাইলে এমনি করি দাঁড়াই আবার কিছু আছে সরমে এমনি দাঁড়াই না এমনি দাঁড়াই তবে এমনি করি দাঁড়াই এই এই যে মাঝখানে এই জায়গা এতটুকু খালি রাখার কথা তাহলে কে বলছে এটা কি আদব বলেন তো এখন কেমন লাগতেছে আমাকে একটা ছবি তোলেন বুঝতে পারছেন প্রত্যেক জিনিসের একটা আদব রয়েছে আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছেন সই হাদিস কোনটা কোন সময়ের কেন দাঁড়িয়েছেন আপনি কয়টা রেওয়ায়ত করেছেন কোন রাবির হাদিস আপনি নিচ্ছেন এই জন্য আমরা রাস্তাহাতকারীদের রাস্তাহাতটাকে ফকিদেরকে মানি এই জন্য যে তারা সবগুলো হাদিস এক জায়গায় এনেছেন তারপরে কোনটা বেশি আদব আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে খুব বেশি নমনীয় ভাব দেখায় উসুওয়ান বা কুদুওয়ান যে বিনয় ও নম্রতা আল্লাহর সামনে প্রকাশ হয় সেই হাদিসটাকেই আমাদের সামনে পেশ করেছেন এভাবে আদবের সহিত দাঁড়াও আর সিদ্ধাটা দেওয়ার সময় এমনভাবে নমনীয় হয়ে দাও তুমি মনে রেখো তোমার সিজদা দিতে দেরি হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তোমার দূরে নয় তুমি সিজদা দিতে দেরি তোমার মেয়েরাজ সেখানে চলতেছে জোরে বলেন এটা তোমার মেয়েরাজ তাই মেয়েরাজে যাওয়ার সময় যেভাবে আমার নবী আদব রক্ষা করেছেন নামাজ পড়ার সময় কি রাখতে হবে আদব রক্ষা করতে হবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন আবার অনেকে দেখা যায় মুসল্লি ওই ফিশনে দাঁড়াইছে খালি সামনে জায়গা খালি আছে আসেন 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 উনি আসতেছে না খালি কি করে আসেন কেন আপনার মসজিদে ডুবতে কি শরম লাগে নাকি আমার কথা কি মিথ্যা আমি এই কাণ্ড কখন দেখেছি জানেন গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম হয়েছে আমি এসে জানাজার নামাজ পড়ে যাচ্ছি মনে উঠছে গত সপ্তাহে এখানে আর যুবে কারের সামনে জানাজার নামাজ পড়ে যাচ্ছে আমি এসে ওইদিকে নামাজে দাঁড়িয়েছি ইমাম সাহেব তখন এক রাখাত শেষ আমি ওইদিকে এসে দাঁড়িয়েছি তখন আমি দেখলাম যে মুসল্লিদের অবস্থা এই মসজিদে না এটা বিভিন্ন মসজিদে লক্ষ্য করা যায় জায়গা খালি আবার কিছু মুসল্লি আছেন মনে করেন মাঝখানে খালি ওই ওইদিকে এসে দাঁড়ায় কেন জানবেন না জানলে জানার চেষ্টা করবেন কোন জিনিস মাকরু হচ্ছে আপনার নামাজটা নষ্ট হচ্ছে এটা জানার দরকার আছে না শুধু নামাজ পড়লে হবে না নামাজ এটা বাঁচাইতে হবে না অতএব আপনি যখন আসবেন মনে করেন প্রথম কাতার শেষ ডানে বামে কোনো জায়গা নাই আপনি এসে ওই মাথায় দাঁড়াবেন না মুসল্লিরা আসবে সে জন্য সুবিধার্থে আপনি ওই মাথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন ওই দিক থেকে লাইনে না এটা সম্পূর্ণ মাকরু আপনি এসে দাঁড়াবেন সোজা মাসখান বরাবর যিনি এর পরে আসবেন নি ডান পাশে দাঁড়াবেন এরপরে যিনি আসবেন উনি বাম পাশে দাঁড়াবেন এভাবে আস্তে আস্তে কাতারটা প্রসারিত হবে এটা হচ্ছে মসজিদের মশালা আর মসজিদে অজুরভাণী আমি আগেও কোনো এক সময় গত বছর মনে হয় এই অজুরভাণীর ফজিলত সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমি হাদিসের আলোকে বর্ণনা করেছি কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এখনও পর্যন্ত এই অজুরভাণী কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাও জানি না আমাকে আমার এক মুসল্লি বলল হজুর যদি একটু বয়ান করতেন মসজিদের মধ্যে অজু কেমনে করবে নামাজে কেমনে দাঁড়াবে তো আমি বললাম একই ওয়াজ যদি প্রতিদিন করি পরে জুমা থেকে সোহনি মসজিদের আশেপাশে শুরু হয়ে যাবে উজুরি বে মনে ওয়াজ আন না জানে শুধু এক কানেই হওয়ার তাই ঠিক না বেঠি আর কিছু না জানে ভাল না উজু গালাম নজ দই না নজানি দিনই জানি বেলা এর আইম ফরানি না তাহলে উজুর ঘর উজুর রায়ের ভরি তারি বইয়ের জায়ের ভরি তারি বইয়ের পড়া সাইকেল চালানোর বিদ্যা বই থেকে পড়া আর প্র্যাকটিক্যাল চালানো এক জিনিস নয় জানার মধ্যে কোনো স্মরণ নাই তাই মেহরবানি করে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব জায়গা যেখানেই খালি থাকবে সেখানে গিয়ে ফিল আপ করবেন আবার কিছু মুসল্লি দেখা যায় এত বেশি উগ্র মানে এত বেশি সময় তাদের কাছে মানে নাই যে এত ব্যস্ততার মাঝে মসজিদে আসেন অ্যাজ এ এক্সাম্পল এখানে মসজিদে নামাজ চলতেছে 
ওনার থেকে বের হয়ে যেতে হবে তো আমি অনুরোধ করবো আপনি ভিতরে বসুন স্যান্ডেলটা নিয়ে মুসল্লিদেরকে ডিঙ্গে 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 চলে যায় এটা মসজিদের আদবের খেলা আবার কিছু মুসল্লি আসে পরে আসেন কিন্তু স্যান্ডেল নিয়ে উপরে ডিঙ্গে ডিঙ্গে চলে আসে কেন আসবেন না আমার কথা হলো আসবেন না আপনি যেখানে খালি জায়গা পেয়েছেন সেখানে বসে যান এখানে সবাই সমান ধনী দরিদ্র মিনিস্টার পর্যন্ত এখানে সমান ঠিক না বেঠিক এখানে সবাই এক সমান এখানে একমাত্র মালিককে আর সরে বলেন আল্লাহই মালিক এখানে কোনো পৃথিবীর কোনো মালিক এখানে এক মালিকানা দেখাইতে পারবে এখানকার এই জায়গার মালিককে এখানে কোনো মালিকানা এখানে ওয়াক্ফ লিল্লা যেদিন থেকে হয়েছে এই মসজিদ ওয়াক্ফ যেদিন থেকে হয়ে গেছে সেদিন থেকে এখান এই মসজিদের মালিকানা দাবি করার কারো সুযু নাই খেত মোদ্দার দাবি করতে পারবে আমি মসজিদের খা দেব যেমন আমি মসজিদের ক্ষতি হিসেবে আমি গোলাম হিসেবে আল্লাহ দরবারে এটা বলতে পারবো কিন্তু এই মসজিদের মালিক আমি নই আমার মতো হলেই বলতে পারবো না এই মসজিদের মালিক আমি কারণ মসজিদ হচ্ছে বানা লিল্লা এটা তৈরি হয়েছে আল্লাহর জন্য অতএব এই মসজিদে আসার সময় অফিসে যেরকম আপনি যাচ্ছেন ক্লাসে ঢুকতেছেন প্রত্যেকটা সেক্টরে যেরকম একটা আদব রয়েছে বসের সামনে দাঁড়াচ্ছেন একটা আদব রক্ষা করছেন একটা ভদ্র অফিসে গিয়েছেন সে অফিসের একটা নিয়ম কানুন রয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে ঢুকতে পারেন না ঠিক আল্লাহর ঘরে আসতেছেন আপনার জন্য আল্লাহ বাধা রাখে নাই আল্লাহ কিন্তু আপনাকে ধরে রাখে নাই আসতেছেন কিন্তু সবচেয়ে বড় মালিককে অথবা ওনার সামনে যাওয়ার সময় ওভাবেই যেতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে আল্লাহ দাঁড়াতে বলেছেন নবী দাঁড়াতে বলেছেন এভাবে দাঁড়াবেন মধ্যখানে ফাঁকা রাখবেন না সামনে আপনি আসেন আপনি আসেন নয় আপনি যেখানে সামনে আগে খালি আসে আপনি সেখানে গিয়ে ফিল আপ করুন আল্লাহ পাক রকুল আলমিন আমাদেরকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে নবীর সুন্নতি বন্ধায় নামাজ আদায় করে এই নামাজকে আমার নবী যেটা বলেছেন আসল আতুর মেয়ার আজুল মমিন সত্যিকারের মেয়ার আজ রূপে আল্লাহ যেন আমরা নামাজ আদায় করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত